ராஜகுமார மீட்பதற்கு பேச்சுவார்த்தை நடத்துவதற்கு நானும் தோழர்களும் காட்டுக்குள்ள போனோம் எங்களையும் கூப்பிட்டு வீரப்பன் ராஜ்குமார் பக்கத்தில் உட்கார வைத்தார் யார் ஏதாவது செய்ய முடியுமா எங்களை அனுப்பிய அரசு தான் அதை பற்றி கவலைப்பட்டிருக்குமா அவன் நேர்மையானவன் என்பதற்கு இந்த ஒரு உதாரணம் போதும் வீரப்பன் சந்தனம் கடத்தினான் ஆயிரக்கணக்கான யானைகளை கொண்டு அந்த தந்தங்களை எல்லாம் கொள்ளையடித்தான் என்று சொல்லுகிறார் சரி உண்மை இல்லை என்று நான் மறுக்க போவதில்லை ஆனால் அந்த சந்தன மரங்களையும் தந்தங்களையும் அவன் காட்டுக்குள் கடைபெற்று விட்டிருக்க முடியாது வெளியே தானே விட்டிருக்க வேண்டும் அவன் தனியாக வந்து விட்டானா வெளியிலே இருப்பவர்கள் உதவியுடன் தானே விட்டிருக்க வேண்டும் வெளியே இருந்து அதை விற்று கொடுத்தவர்கள் யார் யார் என்பது அதிகாரிகளுக்கு தெரியாதா அரசியல்வாதிகளுக்கு தெரியாதா நான் காட்டிலிருந்து வெளியே வந்த பிற்பாடு சவால் விட்டேன் பகிரங்கமாக அந்த அதிகாரிகள் யார் யார் அரசியல்வாதிகள் யார் யார் என்பதை எல்லாம் வீரப்பன் எனக்கு சொல்லி இருக்கிறார் உரிய காலம் வரும்போது நான் அதை பகிரங்கப்படுத்துவேன் என்று சொன்னபோது செய்தியாளர்கள் மேலும் கேட்டார்கள் இப்போவே சொல்லுங்கள் எங்களுக்கு என்று கேட்டபோது நான் சொன்னேன் அரசாங்கம் உயர்நீதிமன்ற நீதிபதி தலைமையில் ஒரு விசாரணை கமிஷன் அமைக்கட்டும் அங்கே வந்து எல்லாவற்றையும் சொல்கிறேன் என்று சொன்னேன் இன்று வரைக்கும் அரசாங்கம் எனக்கு பதில் சொல்லவில்லை வீரப்பணி மட்டும் அதற்கு குற்றம் சவழ்த்ததில் பயனில்லை அதிகாரிகளும் அரசியல்வாதிகளும் அதற்கு உடந்தையாகத்தான் இருந்திருக்கிறார்கள் வீரப்பன் பிற்காலத்தில் மனம் திருந்தி ஒரு தமிழ் தேசிய போராளியாக மாறி அந்த சட்டவிரோத நடவடிக்கையை நிறுத்திவிட்டார் வீரப்பன் இருந்த வரைக்கும் அந்த காடுகளில் மரங்களை வெட்ட முடியவில்லை அங்கே இருக்கிற மலை குவாரிகளில் கற்களை வெட்ட முடியவில்லை வெட்டி எடுக்க முடியவில்லை வீரப்பன் இருக்கிற அச்சத்தில் யாருமே அங்கே போவதற்கு பயந்தார்கள் அதிலும் கேரளம் கர்நாடகம் தமிழ்நாடு மூன்றும் சந்திக்கிற இடமாக அந்த காடு இருக்கிறது அடர்ந்த காடு பத்திரமாக இருந்தது வீரப்பன் என்ற ஒரு காவலாளியினால் அந்த காடு பாதுகாக்கப்பட்டது இன்றைக்கு வீரப்பன் என்ற காவலாளி இல்லாத காரணத்தினால் எல்லாமே சூறையாடப்படுகிறது வீரப்பன் காட்டிலும் அவர்களே சமைத்தார்கள் எங்களுக்கு பரிமாறினார்கள் நாங்களும் சாப்பிட்டோம் அப்படிதான் நடந்தது ஆனால் வெளியே அதை பற்றி தவறான பொய்யான வதந்தியில் பரப்பட போயிருந்தார் கர்நாடகத்திலே டிஜிபியாக இருந்த ஒருவர் ஒரு புத்தகம் எழுதியிருக்கிறார் வீரப்பன் பற்றியும் அதில் சொல்லுகிறார் அதில் சொல்லியிருக்கிறார் என்னை பற்றியும் சொல்லியிருக்கிறார் நான் காட்டுக்கு போனபோது வராத விருந்தாளி வந்து விட்டார் என்று சொல்லி வீரப்பன் மான் முயல் ஆடு காடுகோ எல்லாவற்றையும் சமைத்து விதமதமாக வைத்தான் நான் ருசித்து சாப்பிட்டேன் என்று எழுதியிருக்கிறார் நான் இருந்த ஐந்து நாட்களும் நான் சைவம் என்கிற காரணத்தினாலே வீரப்பனும் அவருடைய தோழர்களும் அசைவ உணவே சமைக்கவில்லை நான் கூட சொன்னேன் நீங்கள் சாப்பிடுவதை சாப்பிடுங்கள் எனக்காக அதுக்கு நிறுத்திருக்கேன் சொல்ல ஓடு ஐயாவை வைத்து கொண்டு அதையெல்லாம் நாங்கள் செய்ய மாட்டோம் என்று அவர்களும் சைவமாகத்தான் இருந்தார்கள் வீரப்பனிடம் இரு அவன் ஒரு காட்டுவாசியாக இருந்தாலும் கூட வீரப்பனிடம் மனித நேயம் இருந்தது ஒரு நேர்மை இருந்தது எதையும் துணிச்சலாக சொல்லக்கூடிய அந்த அந்த விதத்தை நான் மனமார பாராட்டினேன் பல விஷயங்களை நான் சொன்னபோது கூட ஐயா நீங்கள் சொல்வது வேறு எங்கள் அனுபவம் வேறு நாங்கள் இந்த அரசை ஒருபோதும் நம்ப மாட்டோம் இவர்கள் பொய் வாக்குறுதிகளை எல்லாம் கொடுப்பார்கள் ஐந்து வருடத்திற்கு தேர்தலிலே பொய் வாக்குறுதியை கொடுத்து வாக்குகளை வாங்கி கொண்டு போகிறவர்கள் எனக்கு மட்டும் என்ன உண்மை வாக்குறுதியாக கொடுப்பார்கள் என்றெல்லாம் அவர் சொன்னபோது முதலில் சிரிப்பாக இருந்தது ஆனால் இதை பின்னால் உணர்ந்தேன் நான் ஆளுக்கு ஐந்து கோடி கொடுப்பதாக ரெண்டு மாநில முதலமைச்சர்களும் ஒப்புக்கொண்டார்கள் என்னிடம் அதே அடிப்படையாக பாதிக்கப்பட்டவர்களுக்கு நட்டையிடு வழங்குவது என்பதை ஒப்புக்கொண்டார்கள் பத்திரிகை நிருபர்கள் கூட்டத்தில் என்னையும் வைத்துக்கொண்டே அறிவித்தார்கள் 
எல்லாம் முடிந்த பிற்காடு தமிழக முதலமைச்சர் என்னிடம் கேட்டார் என்ன நெடுமாறன் திருப்தியா என்று கேட்டார் நான் சொன்னேன் திருப்தி தான் இருந்தாலும் வெறும் நீ பத்திரிகை செய்தி மட்டும் அடிப்படையாக கொண்டு செய்ய முடியாது ரெண்டு அரசாங்கங்களும் ஒரு அரசாணை பிறப்பிக்க வேண்டும் அதற்கு என்று சொன்னேன் அப்போது கூட ஒரு வேடிக்கையாக சொன்னார் இன்னுமே என்னை நம்பவில்லையா என்று கேட்டார் ஆனால் அரசாணை பிறப்பிக்கப்பட்டு அதுக்கு ஒரு நகல் வாங்கி வைத்து கொண்டேன் கர்நாடக முதலமைச்சர் எஸ் எம் கிருஷ்ணா சொன்னபடி கொடுத்தார் இவர்கள் கொடுப்பதற்கு ஏமாற்றினார்கள் தேசிய மனித உரிமை ஆணையத்திடம் மதுரையின் நண்பர் ஹென்ரி டுபேன் அவர்கள் என்னிடம் அந்த அரசாணியை வாங்கி கொண்டு போய் தேசிய மனித உரிமை ஆணைய தலைவரிடம் புகார் செய்து அவர்கள் தலைமை செயலாளரை கூப்பிட்டு நடவடிக்கை எடுப்போம் என்று சொன்ன பிற்பாடு தான் இவர்கள் கொடுத்தார் இன்னும் கூட அதில் சில பேருக்கு கொடுக்கவில்லை என்னவென்று கேட்டால் குடும்பங்கள் எங்கே இருக்கிறது என்று தெரியவில்லை என்றும் அழுப்பினார் அப்போது தான் வீரப்பன் சொன்னதை நினைத்து கொண்டேன்னா வெற்று வாக்குறுதிகளை கொடுக்கிறார்கள் என்று Thank <laughs> you.